Hi, welcome to Global Cuisine. Wow, I'm Ruchi with me, Chef Adwita. This week, we have a beautiful recipe for our Chilean cuisine. We have a lot of food in the previous episode. We have a lot of rich culture, a lot of vibrant and a lot of double in the country. We have a lot of cuisine in the country. Majorly because European influence and native Latin American influence कोड़ों नड़ं वल्ला, वल्ला कुजीन अने दी चाला vibrant का rich का उन्टों दन माट So, इरोज कोड़ा, मनों first तैयार चेस कोने recipe लो, different colors and textures and richness, richness अन्टे first मनों गुर्थो चेदी cheese कदा, बोल्ड अन्द cheese आट चेस कोनी, chicken तोटे को super yummy steak नी तैयार चेस कोन्दाम, let's get started, इपन मनों तैयार चेस कोन्दाम, spinach mushroom stuffed chicken steak इपर तैयार चेस कोने इचेलियन वांटे काले लो variety of different flavors उन्टाए कानी इ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ कुकिंग नी मनम प्रीवियस एपिसोड्स लोग सर ऑलरेडी चूस हम माली अंदु तैयार चेस कोटना मो अंटे इट्स अ ब्यूटीफुल क्लासिक एंड स्टफिंग नी कुछ डिफरेंट का गुड तैयार चेस कोटना काबटे सो कावल्स नी इंग्रेडिएंट्स एंड चूस दमो यूज चेस नानु काजू दान तो पाटू beautiful mushroom and cheese and palakura mix lo pettes cook ches kundta inka rich ka antan so already ila majjula slit ches ches kundi stuff ches kundta anki ready ka pettes kundta anan maata deen to part to use chadda mushrooms onions nalla draksha kismis anu kundta 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 simple quick stuffing oka tayar ches kundta anu deen tarvata procedure ne kandit chanta so stuffing ki first manan kundta cooking ches kundta anu kundta anu தானி கோசம் பார்ஸ் நினும் பாலக்குர்னி லைட் கச் சாப் சேச்குண்டானும் मशरूम्स ने गुड़ा चॉप चेस को ना मशरूम्स लो वाटर कंटेंट एक को गांठ उन्हें काबे टी कुछ उन पैदा का चॉप चेस को ना गुड़ा पाना होता ना ना मार्ट बेसिकली स्टफिंग लो ने मरी फाइन का चॉप चेस को नहीं ये इंटर इंटर ना आर्डर का कौन डाउन डेट आटे का कच्चे स्पून हम जस्ट कोइंग टू कट इट कास्ट पैदा क पैन सुपर हार्ड का ही पहनते हैं फर्स्ट रेस्ट करना नो कास्टा ऑयल एंड अनियन्स अनियन्स वेट है इंतह वर्क को मनम दिन परफेक्ट का फ्राई चेस कुन्ना ये पढ़े ना गुड़ा स्टफिंग लांटी ब्यूटीफुल प्रोसेस जने फॉलो आये टपट मने एंच आया ले अंटे वाटर कंटेंट अने दे कंप्लीट का ये इंतह वर्क मने क्लेक्ट को उन्तुन्दा इंतह वर्क मन परफेक्ट का कुक चेस कॉल मल्ली सागन सागन कुक चेस कुन्ते इनका बाग ऑफ फ्राई चेसेस को ना नो इपने लार्ज चेस को ना नो मशरूम्स लार्ज चेसेस को ना ये पर्टिकुलर रेसिपी लो फाइनल आउटपुट माना स्टेक कोड़ा बाइट नहीं चुरुच्चे का अंडा लेट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम स्टफिंग लो कोड़ा नो फ्लेवर सासल ताकू का कोड अंदो कने स्टेक निगुड़ा मना लाइट का अरे मना इचिकन पीस निगुड़ा कुछ उपवेश कुनी 
కొంచెం ఫ్లేవర్ వచ్చేటట్టుగా మార్చుకుందాం ఎలాగో కట్ చేసుకున్న వెంటనే లోపల బోల్డర్ చీజ్ అండ్ మష్రూమ్ అండ్ పాలకూర వీటి ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా రిచ్గా ఉంటాయి కాబట్టి సరిపోతుంది ఇందులో ఇప్పుడు వేసుకుందాం పాలకూర అండ్ నట్స్ని కూడా లైట్గా చాప్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడే మరీ పెద్దగా కాకుండా కొంచెం కట్ అవుతే సరిపోతుంది వీటిని పక్కన పెట్టుకుందాం ఫ్రై చేసా కొంచెం ఉప్పు వెరీ లిటిల్ సాల్ట్ మళ్ళీ చీజ్ కూడా వేసుకుంటాం కదా అండ్ చీజ్ని నేను గ్రేట్ చేసుకోవట్లేదు డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ వేసుకుందాం ఈ నట్స్ని కూడా ఆలివ్స్ కూడా లైట్గా క్రష్ చేసి వేసేసుకుంటాను ఇప్పుడు ప్యాన్లో ఉన్న వేడి సరిపోతుంది దీన్ని మనం మిక్స్ చేసి ఒక చిన్న ముద్దలాగా మిక్సింగ్లోనే ఫామ్ చేసేసుకుందాం నీట్గా మిక్స్ చేసి చేస్తూ ఒక చిన్న టైట్ ముద్దలాగా కలిపేసుకున్న తర్వాత మనం మళ్ళీ కలుపుకోవాలి రైట్ ఎస్ చీజ్ని యాడ్ చేసుకున్నాం అండ్ కరెక్ట్ టైంలో ఆఫ్ కూడా చేసుకున్నాం కాబట్టి పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఈ మిక్స్చర్ దిస్ ఇస్ దాన్ అండ్ టేస్ట్ సో సో గుడ్ యూనో వాట్ ఈ స్టఫింగ్ని మనం డిఫరెంట్ రెసిపీస్లో హ్యాపీగా యూజ్ చేయొచ్చు చపాతీల మధ్యలో పెట్టుకోవచ్చు ఆర్ సింపుల్గా కూడాను మనం రెండు పన్నీర్ ముక్కల్లో కానీ వెజిటేరియన్ వర్షన్ అయితే ఇలా కూడా మనం సర్వ్ చేసుకోవచ్చు మష్రూమ్స్ అనేవి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని చీజ్తో కలిపేస్తే అండ్ పాలకూర తీసుకొని టేస్ట్ చేయాలి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే చికెన్ ముక్కని లైట్గా సీజన్ చేసుకుందాం ఎవరు సో లైట్లీ కొంచెం రప్ చేసుకుంటున్నాను లోపల వైపు కూడాను మరీ టూ మచ్గా కాకుండా వస్తుంది దీని లోపల స్టఫింగ్ పెట్టే ముందర లైట్గా కట్స్ పెట్టుకుంటాను చాలా చాలా అందంగా ఉంటుంది మనం ప్రజెంటేషన్ చేసేటప్పుడు ఓపెన్ చేసి చీజ్ స్టఫింగ్ ప్యాక్ చేసుకున్నాం చీజ్ వేసుకున్నాం కాబట్టి మనకి స్టఫింగ్ అనేది చాలా సులువుగా మనూవర్ చేయొచ్చు కాస్త మెల్ట్ అయ్యి పక్కకు వచ్చేసినా కూడా అది కూడా ఒక అందంగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం అలాగే ఉండదు పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడు చేద్దాం ఫ్యామిలీ ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ట్రా సెటప్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా అందుకనే ఒక మిర్చి పొడుగా కట్ చేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ ఇంకా యాడ్ చేసుకోలేదు కాస్త ఆయిల్ అండ్ అదే ఆయిల్ చిల్లీస్కి కూడా పనికి వస్తుంది మేబీ ఒక టమాటో కూడా ఆ మంచి జ్యూసీనెస్ని కూడా యాడ్ చేయడానికి సింపుల్గా రెండు వైపులా గ్రిల్ చేసుకున్నాం మనం కానీ ఆ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసుకోకపోతే మనశ్శాంతిగా ఉండదు కాబట్టి కాస్త చిల్లీ ఫ్లేక్ ఇప్పుడు గ్రిల్ చేసుకునేటప్పుడు లైట్గా మనం ప్రెస్ చేసుకుందాం ప్రెస్ చేసుకోవడం తోటి కాస్త చీజ్ కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అండ్ ఎస్ పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతుంది కూడా మెల్లగా రెండు వైపులా ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ వరకు మనం స్పెండ్ చేసి ఫస్ట్ కాస్త హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలంటే మంట కొంచెం ఎక్కువ పెట్టుకుని
కుక్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు మంట కొంచెం తక్కువ చేసుకుని కుక్ చేసుకున్నాం అలా కుక్ చేసుకోవడంతో ఇది సమానంగా లోపటి వరకు ఈజీగా ఈవెన్గా కుక్ అయిపోతుంది అనమాట అలా మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత డైరెక్ట్గా ప్రజెంటేషన్లో కలిసి ఇంత సింపుల్గా పెద్ద ఫైవ్ స్టార్ ఫైవ్ స్టార్ అండి సెవెన్ స్టార్ రెస్టారెంట్ ప్రజెంటేషన్ హ్యాపీగా ఇళ్ళలో తయారు చేసుకోవచ్చు క్విక్ చీజీ స్టఫింగ్ దాంతో పాటు చికెన్ అండ్ ఫ్లేవర్స్ని ఇంకా కొంచెం ఎన్హాన్స్ చేసేటట్టుగా కాస్త గ్రిల్ చేసుకున్న చిల్లీ అండ్ టమాటోస్ ఆహా పర్ఫెక్ట్ కంప్లీట్ మీ ఇంకొక చిల్లీని క్లాసిక్ని కలిసి నేర్చుకుందాం అన్నాను కదా జనరల్గా మన ఎటువంటి రెసిపీస్ నేర్చుకున్నా కూడా ఎస్పెషలీ వేరే దేశాల వంటకాలు నేర్చుకునేటప్పుడు మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ వంటకాలు అయితే ఈ స్ట్యూసే స్టూస్ అంటే జస్ట్ మనకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అని ఫ్రై చేసుకుని పర్ఫెక్ట్ మాయిశ్చర్ లిక్విడ్ కంటెంట్ని యాడ్ చేసుకుంటే ఒక గ్రేవీ కర్రీ లాగా తయారు చేసుకునేదే స్టూ అని అంటూ ఉంటాం అనమాట సో ఎప్పుడైనా కూడా చాలాసార్లు ఎన్నో కంట్రీస్లో మనం వెరైటీ ఆఫ్ స్టూస్ని తయారు చేసుకున్నాం కానీ ఒక సింపుల్ లాజిక్ని ప్రతి ఒక్కసారి ఫాలో అవుతూనే ఉన్నాం మనం స్టాక్స్ని యూజ్ చేద్దాం స్టాక్ అంటే ఏదైనా మిగిలిపోయిన వెజిటబుల్స్ అంటే కట్ చేసుకున్న వెజిటబుల్స్ అన్న పైన తొక్కలు కానీ లేకపోతే చికెన్ పీసెస్ కానీ మటన్ పీసెస్ కానీ బోన్స్ కానీ ఇవన్నీ వేసుకుని బాగా బాయిల్ చేసుకోవాలి మేబీ ఒక బిర్యానీ ఆకు లేకపోతే సెలరీ లీఫ్ మన ఇష్టం వచ్చిన హర్బ్ ఒకటి యాడ్ చేసుకుని ఇలా బాయిల్ చేసుకున్న వాటర్లో బోల్డ్ అంత ఫ్లేవర్స్ అండ్ టేస్ట్ అనేది చాలా బాగా ఉంటుంది అనమాట సో ఎటువంటి వంటకాలు అయినా కూడా ఈ కొంచెం స్టాక్ వేసుకున్నా కూడా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఈరోజు డైరెక్ట్గా స్టాక్ గురించి డెఫినేషన్తో సహా ఎందుకు ఇంత లాంగ్ రెసిపీ ప్రొసీజర్ చెప్పాను అని అనుకుంటున్నారా మనం తయారు చేసుకునే నెక్స్ట్ రెసిపీలో స్టాక్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం ఇదే కావాల్సిన ఫ్లేవర్ పూర్తిగా యాడ్ చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకుందాం చిలియన్ ల్యామ్ స్టూ సో మన ఈ చిలియన్ ల్యామ్ స్టూకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో మనం చూద్దాం ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాం కాస్త బాబిక్యూ సాస్ దాంతోపాటు కొంచెం సోయా సాస్ ఒక క్యాప్సికమ్ నూడిల్స్ ముందుగానే ఉడికించి పెట్టుకున్న నూడిల్స్ అండ్ స్వీట్ కార్న్ ఒక ఆలు ఆనియన్ జీలకర్ర మిరియాలు హోల్ మిరియాలు యూస్ చేస్తున్నాను అండ్ వేసుకున్నాం థిక్కెనింగ్ కోసం స్టూజ్ని ఎప్పుడైనా థిక్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా ఎక్కువగా థిక్కెనింగ్ కోసం కాస్త కార్న్ఫ్లవర్ గ్రీన్ పీస్ అల్లం ముక్కలు అండ్ ల్యామ్ స్టూ కాబట్టి కాస్త ల్యామ్ని కూడా యూస్ చేద్దాం ఇందాక స్టాక్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా సో ఆ స్టాక్ కూడా ఈ బ్యూటిఫుల్ గ్లాస్లో ఫిల్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను ప్రొసీజర్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది జనరల్గా మటన్ కర్రీస్ అంటే మనం ఎక్కువగా టమాటోస్ తోటి లేకపోతే మసాలాస్ తోటి బాగా ఫ్రై చేసుకుంటేనే మటన్ టేస్టీగా ఉంటుంది అని ఒక ఐడియాలజీ ఉంటుంది కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ రెసిపీస్ని అదే ఈ మటన్ని ఈ ఇంగ్రీడియంట్ని ఎలా యూస్ చేస్తారో చూద్దాము ఇన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఓకే ప్యాన్ సూప్ హాట్గా తయారు చేసుకున్నాను ఇందులో ఫస్ట్ నేను ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను జనరల్గా వేరే దేశ వంటలు నేర్చుకునేటప్పుడు చాలా కాంప్లికేట్ చేసుకుంటాం అంటే ఇది మనకు తెలీదు ఏంటో పేర్లు వెరైటీగా ఉన్నాయి అంటే ఎలా తయారు చేసుకోవాలని కానీ ఇలా సింప్లిఫై చేసుకుంటాం అంటే స్టూ అంటే ఒక సింపుల్ గ్రేవీ కూర కుర్మా కర్రీ అని అన్నట్టుగా అంటే చాలా సింపుల్గా అనిపిస్తుంది కదా ఇలాగే వేరే వేరే దేశ వంటకాలను కూడా మనం నేర్చుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఫస్ట్ నేను సూపర్ హాట్ అయిపోయిన కదా ఆయిల్ వేసుకుందాం జీలకర్ర అండ్ మిరియాల్ వంట కొంచెం తక్కువ చేసుకుంటున్నాను ఇందులో అల్లం కాస్తగా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను వేసుకుందాం ఒక అనియా ఇక్కడి వరకు అయితే రెగ్యులర్ ప్రొసీజరే అన్ని రకాల కూరల్లో ఫాలో అయ్యేదే ఇంచుమించు మనం యూజ్ చేసే ప్రొసీజర్లో అన్ని రెగ్యులర్గా మన తెలుగింటి కిచెన్లో కుక్ చేసుకున్నట్టుగానే ఉంటుంది కానీ ఒక రెండు స్పెషల్ సాసెస్ వేసుకునేసరికి ఇది చిలి అని వంటలాగా మారిపోతుంది దాన్ని వేయం చేసుకుంటున్నాను ఇందులో ఇప్పుడు నేను ఆలుని కట్ చేసి వేసేసుకుంటాను
సో పొటాటోస్ కుక్ అయ్యేంత వరకు నేను ఫ్లేవరింగ్ చేసేసుకుంటాను చాలా సింపుల్గా ఇంకా కాస్త సెలరీని కూడా యాడ్ చేద్దాం మనం ఇందులో ఫ్రెష్ సెలరీ పెక్ సరిపోతుంది బోల్డ్ అంతా జ్యూసెస్ అండ్ రిచ్నెస్ని యాడ్ చేయడానికి ఆకుని తెంపేసుకుందాం డోటీ పార్ట్ ఇట్స్ అవుట్ అండ్ సెలరీ అండ్ ఇప్పుడు క్యాప్సికమ్ యాడ్ చేసుకునే టైం వచ్చేస్తుంది వెజీస్ అని కూడాను కొంచెం ఫ్రైయింగ్ టైం వర్క్ కుకింగ్ టైం ఎక్కువగా ఇస్తున్నాను కాబట్టి కొంచెం పెద్దగానే కట్ చేసుకుంటున్నాను మిరియాలు దీనికి ఒక మంచి గార్డెన్ యాడ్ చేస్తే ఆ స్పైస్ అనేది కారపొడి ద్వారా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ కారపొడి అంటే నా కాంటినెంటల్ కారపొడి కాస్త చిల్లీ ఫ్లేవర్ మన వెజీస్ పూర్తిగా కుక్ కాకూడదు ఎందుకంటే మనం ఇంకా మటన్ని కుక్ చేసుకోవాలి మటన్ని కుక్ చేసుకునేంత టైంలో వెజీస్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతాయి మరి ఎక్కువగా కుక్ అయిపోతే సాగీగా అవుతాయి కాబట్టి కరెక్ట్ టైం మన మటన్ పీసెస్ని యాడ్ చేయడానికి ఈ బ్రైట్ వైబ్రెంట్ గ్రీన్ అనేది ఈ రెసిపీకి హైలైట్లా ఉండబోతాయి మనం ఎప్పుడు అనేటిస్తానే సీజనింగ్ అండ్ ఎక్స్ట్రా స్పైసెస్ యాడ్ చేయాలి అంటే మీట్ ఇంకా కొంచెం కుక్ అవ్వాలి ఆ మాయిశ్చర్ అనేది బయట నుంచి తగ్గిపోతే మనం నెక్స్ట్ స్టెప్లో కడుగు పెట్టచ్చు అనమాట ఫ్రై అవ్వడానికి ఇంకొక పది నిమిషాలు పడుతుంది టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మనం మళ్ళీ కలుపుతాం ఎస్ బయట నుంచి మటన్ పీసెస్ కలర్ మారిపోయాయి కాబట్టి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్లో కడు పెడదాం వేసుకుంటున్నాను కాస్త స్వీట్ కార్న్ అండ్ గ్రీన్ పీస్ చాలా చాలా వైబ్రెంట్గా కలర్ఫుల్గా ఉండబోతుంది చిల్లియన్స్ ఫ్రై అవుతాను కదా ఇప్పుడు నేను ఇందులో అసలైన ఫ్లేవర్స్ని యాడ్ చేయబోతున్నాను ఫస్ట్ వేసుకుందాం కాస్త ఉప్పు సరిపడ అండ్ కాస్త సోయా సాస్ బాబిక్యూ సాస్ పర్ఫెక్ట్ స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్ తోటి కావాల్సిన టేస్ట్ మొత్తం యాడ్ చేసేస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం యాడ్ చేసుకుందాం బాబిక్యూ సాస్ ఒక మంచి స్మోకీ ఫ్లేవర్ కూడా ఈ సాస్ వల్లే వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇందులో నేను నూడిల్స్ని యాడ్ చేసుకోబోతున్నాను ఎస్ కంప్లీట్ మీల్ లాగా ఉండబోతుంది ఈ పర్టికులర్ స్టూ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంచుమించు నూడిల్ సూప్ లాగే కానీ ఒక మంచి థిక్ నూడిల్ సూప్ లాగా తయారు చేసుకోబోతున్నాం సో నూడిల్స్ వేసేసుకున్నాం మ్యాక్స్ సో దట్ ఆ జ్యూసెస్ అన్ని ప్యాన్లో ఉన్న జ్యూస్ అన్ని కూడా మన నూడిల్స్ తోటి క్లీన్ చేసేసుకుని ఒక చోటకి తీసుకొచ్చేస్తున్నా అనమాట దిస్ ఇస్ డన్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము అంటే మనము ఇలా కూడా సర్వ్ చేయొచ్చు చాలా టేస్టీ రెసిపీ లాగే ఉంటుంది కానీ మనం దీనికి ఆ స్టూ కన్సిస్టెన్సీని తీసుకురావాలన్నమాట అందుకని సూపర్ సింపుల్గా లేజీగా ఒక టెక్నిక్ని ఫాలో అవ్వబోతున్నా ఈ స్టాక్లోనే వేసేసుకుంటాను కార్న్ ఫ్లవర్ని మళ్ళీ సపరేట్గా కలపకుండా పని అయిపోతుందని అండ్ ఒక స్పూన్ అండ్ మిక్స్ మిక్స్ ఎలాగో సపరేట్ సపరేట్గా ఫైనల్గా చేసేది ఇదే స్టెప్ కాబట్టి రెండు కలిపేసి ఇప్పుడు వేసేసుకుంటున్నాను అనమాట
పూర్తిగా కామ్ అయిపోయింది మన ఈ చిల్లీ అండ్ స్టీవ్ మిక్స్చర్ పర్ఫెక్ట్ థిక్నెస్ వచ్చేంత వరకు నేను కుక్ చేసుకుంటాను అండ్ ఫైనల్గా కాస్త ఫస్ట్ మనం పక్కన పెట్టుకున్న ఈ సెలరీ లీవ్స్ని గార్నిషింగ్కి యూస్ చేద్దాం క్విక్ ఈజీ సూపర్ టేస్టీ అండ్ హోల్సమ్ ఎందుకంటే నూడిల్స్ కూడా ఉన్నాయి మీట్ కూడా ఉంది కంప్లీట్ మీల్ ఇలాగే అయిపోతుంది దీంతో పాటు కాస్త బ్రెడ్ ని కొంచెం కాల్చుకుని వెన్నతోటి సర్వ్ చేసుకున్నా కూడా సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా చాలా రిచ్ గా కూడా ఉంటుంది ఇళ్లలో ఇలాంటి ఎఫర్ట్ పెట్టడం కాస్త కష్టం అని అనుకుంటూ ఉంటారు అలాంటి రెసిపీయే ఈ బ్యూటిఫుల్ చిల్లీ అండ్ స్టీవ్ లామ్ సూపర్ క్విక్ అండ్ ఈజీ అండ్ ఫ్లేవర్ఫుల్ చిలియన్ రెసిపీస్ని ఈరోజు మనం చూసాం కదా బోల్డ్ని చిలియన్ వంటలు నేర్చుకోవాలి ఇక్కడికే వచ్చేసేయండి ఎక్కడ గ్లోబల్ కుజీన్ వావేం రుచిలో